ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാനില കപ്പ് കേക്ക്സ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിനായിട്ടുള്ള ബട്ടർ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ കപ്പ് കേക്ക്സ് നല്ല ഫ്ലഫിയാണ് സ്പോഞ്ചിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അസംബിൾ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റുക മാറ്റിയതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഇടുക ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ടും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ഇടുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം മിനിമം രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാഷൻ പേപ്പറിലേക്കാണ് ഇപ്പം അരിച്ചിടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എയർ കൂട്ടാനാണ് എയർ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക്സ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലഫി ആയിട്ടും സ്പോഞ്ചായിട്ടും വരിക അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് തിരിച്ച് ആ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുക അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ പഞ്ചസാര മൂന്ന് പാട്ടായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നല്ല വൈറ്റ് കളറായി വരുന്നിടം വരെയും ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് വൈറ്റായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസും ഡബിളായിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സർ ഓൺ ആക്കി അര കപ്പ് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് പിന്നെയും ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കളറ് ഒന്ന് മാറി വരും അപ്പോൾ ഇത് എൻകോപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് മൂന്ന് പാട്ടായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ട് ഈ അരക്കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ര നമുക്ക് രണ്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് പാട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെയും ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ എൻകോപ്പറേറ്റ് ആക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സർ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി സൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക സൈഡിൽ എക്സസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എൻകോപ്പറേറ്റ് ആക്കുക ഈ ബാറ്ററിനെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത് ഞാനിവിടെ കപ്പ് കേക്ക് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ മോൾഡിലും കപ്പ് കേക്ക് ലൈനറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഈവൻ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മോളിൽ കപ്പ് കേക്ക്സിന് റൈസ് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ഥലം ലീവ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും ഇപ്പം എല്ലാത്തിലും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പം അത് ബേക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പ് കേക്ക്സിനെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കൂളാക്കാൻ വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടർ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആയുണ്ട് ഐസിങ് അലുത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കൂളാക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നേകാ സ്റ്റിക്ക് ബട്ടർ ഇടാം ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് ബട്ടറാണ് സാധാരണ ബട്ടർ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടി പത്ത് മണിക്കൂറോളം വെക്കലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസിയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മൈക്രോവേവിലേക്ക് ഒരു മിനിറ്റത്തോളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഫ്റ്റായി വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു മിനിറ്റ് ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൃതിയില്ലെങ്കിൽ ഓൾവേസ് പത്ത് മണിക്കൂർ വെക്കലാണ് നല്ലത് കാരണം മൈക്രോവേവിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ളു വരെ അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരില്ല ഈ ബട്ടറിനെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മിനിമം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയും ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബട്ടർ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് വെള്ള കളറിലാക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി വരിക ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബട്ടർ വൈറ്റായി വരാൻ ഏഴ് മിനിറ്റോളം എടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലർ ഇതിന് പൗഡേഡ് ഷുഗർ എന്നും കൺഫെക്ഷണർ ഷുഗർ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാജുവലി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ എൻകോപ്പറേറ്റ് ആക്കി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഐസിങ് ഷുഗർ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിങ് കിട്ടും അപ്പം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയും നല്ല തിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക്സ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കപ്പ് കേക്ക്സ് നല്ലപോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൂളാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇച്ചിരി പോലും ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് മെൽറ്റായി പോകും ആ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൈപ്പിംഗ് ടിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ പൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഈ കപ്പ് കേക്ക്സ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇടാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ടെക്നീക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടാണ് തോന്നും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല ഈസി ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വേറൊരെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാനില കപ്പ് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വി